প্রায় দুশো জনের মতো আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি ভাবে সবাই চলে এসছেন এবং সকলেই এখন চ্যাট বক্সে তাদের মেসেজ দিতে পারবেন চ্যাট বক্সের সমস্যাটি আমরা সমাধান করেছি এবং দয়া করে কিউ এন এ তে কোশ্চেন এন্ড আনসার এ কোশ্চেন বাদে আপনারা কেউ অন্য কোন কোশ্চেন লিখবেন না অন্য অন্য কোন তথ্য কিউ এন এ তে আপনারা লিখবেন না কেবলমাত্র চ্যাট বক্সে আপনারা লিখে দিন যে আপনারা কে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো বলা হচ্ছে চ্যাট বক্স ইজ নট ওয়ার্কিং আশা করি রহমান খান আছেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন যাদের চ্যাট বক্সে কোনো অসুবিধা হচ্ছে ওকে বোধ হয় আমরা শুরু করতে পারি আর মাঝে আমাদের টেকনিক্যাল যে বিষয়গুলো আছে আমাদের সঙ্গে দুশো বিশ জন এতে মধ্যেই আছে আমরা আমরা প্রথমে যে ব্যাপারটি শেয়ার করবো আমরা হয়তো দু এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারি কারণ নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্টস ইতিমধ্যেই বাড়ছে আমরা প্রথমে একটি প্রেজেন্টেশন দেখাবো এরপর আপনাদেরকে ধারণা দেবার চেষ্টা করব যে কেন কিভাবে আসলে কেন কিভাবে হচ্ছে যে আপনারা ইয়ে করতে পারবেন পরীক্ষাগুলো পরীক্ষাটায় অংশ নিতে পারবেন অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবেন আমাদের রহমান খান যেটি উল্লেখ করেছেন আপনারা যদি চার্ট বক্সে প্রশ্ন মেসেজ করতে চান তখন অবশ্যই আপনাকে এভরি লিখে এভরি সিলেক্ট করে মেসেজ করতে হবে আশা করি এই পদ্ধতিতে আপনারা সকলেই কিন্তু আমাদের যে টেকনিক্যাল সাইড এর স্পেশালিস্ট আছেন ডিজেবলড কথাটি বলছেন আর কি ওকে আমার মনে হয় ঠিক আছে যদি এটি সমস্যা হয় আমরা আর এই চ্যাট বক্সের সমস্যা নিয়ে না থেকে আমরা মনে হয় আমাদের শুরু করতে পারি এবং আমরা কেবলমাত্র কোশ্চেন আনসার সেশনে আমরা শুধু কোশ্চেন আমরা গুলো কোশ্চেন গুলো আমরা লিখ ওকে আমরা একটা প্রেজেন্টেশনে যাই এই মুহূর্তে আমরা আসলে কেবলমাত্র কিউ এ তে শুধুমাত্র যে কোশ্চেন গুলো আছে সেই কোশ্চেন গুলো কিউ এ তে আমরা একটু শুরু করি ইতিমধ্যে আমরা আসলে স্টুডেন্ট প্রতিনিধি যারা ঢাকাতে এসেছিলেন তাদের সামনে প্রেজেন্টেশন দিয়েছি যে আমরা কোন কারণে আমরা শুরু করেছিলাম অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ ফ্যাক্টরি অলিম্পিয়াড আমরা বলেছি যে বিভিন্ন রকম অলিম্পিয়াড আছে বাংলাদেশে গণিত অলিম্পিয়াড আছে বায়োলজি অলিম্পিয়াড আছে নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড চলছে কয়েকটি জায়গাতে কিন্তু ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে ব্যাটারি অলিম্পিয়াড নেই সেই কারণে আমরা অলিম্পিয়াড নিয়ে শুরু করেছিলাম এবং এই লগোটি ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেছেন এই লগোটি আমরা লঞ্চ করেছি প্রথম ব্যাটারি অলিম্পিয়াড উপলক্ষে আমাদের মূলত অলিম্পিয়াডের মূল উদ্দেশ্য হলো যে প্রবলেম সলভিং টিম ওয়ার্ক অ্যান্ড লাইফ লং লার্নিং এবং আমাদের আগের পেজে আমরা যখন লগোটি দেখাচ্ছিলাম যে লগতে তিনটি সার্কেল আছে এই সার্কেল তিনটি আসলে এই প্রবলেম সলভিং টিম ওয়ার্ক এবং লাইফ লং লার্নিং এই তিনটাকে রিপ্রেজেন্ট করে আমরা এই অলিম্পিয়াডটা কিভাবে চলছে সেটি সম্পর্কে একটু ধারণা দেবার চেষ্টা করি যে অলিম্পিয়াড কারা চালাচ্ছে কিভাবে চালাচ্ছে অলিম্পিয়াড কিভাবে কাজ করছে ইত্যাদি অলিম্পিয়াডটি মূলত যে সেন্ট্রাল কমিটিটি আছে সেটি হলো বাংলাদেশ ব্যাটারি অলিম্পিয়াড সেন্ট্রাল কমিটি আর যে কমিটি আসলে এই অলিম্পিয়াডটি কিভাবে চলবে এটি সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং এটিতে সর্বোচ্চ 
সর্বোচ্চ ক্লাসিফাইড ভাবে রেখেছি যাতে এই প্রতিযোগিতাটি আমাদের যে মান বজায় রাখতে চাইছে মান বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা অর্গানাইজিং কমিটি আছে তারা এনশিওর করবেন প্রথম কথা যে টিম জমা দেওয়া হয়েছে নাম সেই টিমের টিম মেম্বার কখনোই পরিবর্তন করা যাবে না এবং এক তারিখে যে কম্পিটিশনটি হবে সেই কম্পিটিশনে যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে অংশ নিতে না পারে মনে করুন একটা টিম অংশ নিল যার পঞ্চম সদস্য অনুপস্থিত যেহেতু তার কোনো ফ্যামিলি প্রবলেম বা ইমার্জেন্সি বা সে অসুস্থ কিন্তু তার দল এক তারিখে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাহলে বিষয়টি হলো উনি যদি অংশ নেননি কিন্তু উনি চাইলে এবং ওনার টিম যদি রাজি থাকে তাহলে উনি ফাইনালে অংশ নিতে পারবে কিন্তু ওই টিম তার পরিবর্তে অন্য কাউকে ইনক্লুড করতে পারবে যেহেতু উনি প্রাথমিকভাবে যে দলটি নেওয়া হয়েছিল সেই দলের সদস্য ছিলেন কাজেই কোন কারণে কোয়ালিফাইং রাউন্ড মিস করলেও কিন্তু ওনার দল যদি ফাইনাল রাউন্ডে চলে যায় তাহলে তিনি সেই ফাইনাল রাউন্ডে অংশ নিতে পারবেন যদি কোনো কারণে এই পুরো চলাকালীন সময় পুরো কম্পিটিশন চলাকালীন সময় আমরা কিন্তু এবার রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি রেখেছি আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিম মহাতে এটি করার উদ্দেশ্য ছিল যে আপনার যে টিম কম্পোজিশন করেছেন অর্থাৎ কে লেভেল ওয়ানে লেভেল টুতে পড়ে এটা কিন্তু এফ ইউর পক্ষে জানা সম্ভব না সেটি আপনাদের দিন মহোদয় জানে কাজে সেভাবে কিন্তু আপনারা নাম জমা দিয়েছেন কম্পিটিশন চলাকালীন সময় কিংবা কম্পিটিশনের প্রাথমিক পর্যায়ে হয়ে যাবার পর যদি কোন দলে এই ধরনের সমস্যা ধরা পড়ে যে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী আমরা দিয়েছিলাম তারা সেটা স্ট্রিক্টলি ফলো করেন তাহলে যে কোনো সময় সেই দলের দলকে আমরা ডিসকোয়ালিফাইড করে দিই এবং আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে এটি একটি কোয়ালিফাইন রাউন্ড থাকবে এবং ফাইনাল রাউন্ড থাকবে এবং এখানে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সেই প্রশ্নগুলো আসলে এই প্রশ্নটি আমরা ফেসবুকে সবচেয়ে বেশি পেয়েছি স্যার সিলেবাস কি কি পড়বো আমরা কাজে সেই প্রশ্নটি আবার বলছি যে সিলেবাস কিছু নেই সিলেবাস হলো ডে অন কম্পিটেন্সি আমরা বাংলাদেশ ভেটারি কাউন্সিল কর্তৃক বাংলাদেশের একটি স্বীকৃত ডে ওয়ান স্কিলস আছে ডে ওয়ান স্কিলস হলো যে একজন ভেটেরিয়ান আজকে যদি তিনি পাশ করেন তাহলে তার আসলে কি কি বিষয়ে তার স্কিলস থাকা উচিত সে বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার সে বিষয়গুলোর উপর আসলে প্রশ্ন তাহলে আমি যদি কথাটা রিফ্রেস করি যে আসলে তার জানতে হবে লেভেল ওয়ান থেকে লেভেল ফাইভ পর্যন্ত আপনারা যা যা পড়েন তার সবকিছুই জানতে হবে কাজেই এখানে আমরা যেটি দেখাচ্ছি যে তার ক্লিনিক্যাল প্রি ক্লিনিক্যাল প্যারাক্লিনিক্যাল স্কিলস কমিউনিকেশন স্কিলস প্র্যাকটিস এর যে ব্যাপারগুলো প্রবলেম সলভিং স্কিলস এগুলো তো ওনাদের জানতে হবে আমরা কিভাবে পরীক্ষাটি নিব একটু পরে জানাচ্ছি এই পরীক্ষাটির এই যে কম্পিটিশন এই কম্পিটিশনের অর্গানাইজ করবে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি যেটি আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আপনাদের ডিন মহোদয়দের নেতৃত্বে একটি অর্গানাইজিং কমিটি আছে সেখানে স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ফাইনাল রাউন্ডটি বিবিওসিসি নিজেরাই পরিচালনা করবে কোয়ালিফাইং রাউন্ড এক তারিখে হবে এবং ফাইনাল রাউন্ড যেটি আসলে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় সেই ফাইনাল রাউন্ডটি হবে সিভেট অর্থাৎ সিভেট হবে আঠারো থেকে বিশে নভেম্বর পনেরোই থেকে ষোলোই নভেম্বর রয়্যাল টিউলিপ কক্সিস সেটি হলো যে যে প্রশ্নগুলো আসবে আমি পরে একেবারে উত্তর দিয়ে দিব বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ষোলোটি দল সিবাস থেকে পঁচিশটি দল শেরে বাংলা ষোলোটি না এটা সতেরোটি দল শেরে বাংলা থেকে সতেরোটি দল সিলেট এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি থেকে একুশটি দল বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আটটি দল কিন্তু আমি অনেক সময় সংক্ষিপ্ত করছি নামগুলো বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান প্রযুক্তি থেকে চোদ্দটি দল রাশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পনেরোটি দল সিরাজগঞ্জ গভর্নমেন্ট ভেটারি কলেজ থেকে দুইটি জিনাইদা গভর্নমেন্ট ভেটারি কলেজ থেকে আটটি খুলনা থেকে নয়টি হাজি তানেশ থেকে বারোটি গণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশটি এবং পটুয়াখালী থেকে বারোটি দল অংশ নিচ্ছে মোট ওয়ান সিক্সটি সিক্স অংশ এই যে তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে নাম জমা দেওয়ার পর আমাদের যে সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটারি কলেজ সিরাজগঞ্জ গভর্নমেন্ট ভেটারি কলেজ এস জিবিএসি যারা নাম জমা দিয়েছেন এই কলেজটি অফিসিয়ালি আমাদেরকে জানিয়েছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের কারণে তারা এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবেন সেই কারণে এবারে প্রথম অলিম্পিয়াডে আমরা মূলত বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বারোটি দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে আমাদের ফাইনাল রাউন্ডে পূর্বে যে ফাইনাল রাউন্ড হবে সেখানে এই মূলত আমাদের জানানো আপনাদের পরীক্ষা কিরকম হবে পরীক্ষার দুটো অংশ প্রথম অংশ হচ্ছে 
অনলাইন আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন যে আমরা আপনাদের টিম মেম্বারদের যে ইমেলটি আছে সেই ইমেইলে আপনাদেরকে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি এই ওয়েবিনার শুরু করার আগ পর্যন্ত আমি দেখেছিলাম 60 মত পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তারা ইতিমধ্যে আমরা যে আইনটি করেছি সেই আইনটি হলো যে আপনারা পাঁচজন একটা গ্রুপে বসে মোবাইল ফোন আপনাদের যে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি আছে সামনে যে পরীক্ষার হলে দেখবেন যে সামনে যে স্যাররা বসে থাকেন এখানেও একটা সেন্ট্রাল মঞ্চ থাকবে সেই পোডিয়াম থাকবে সেই মঞ্চের সামনে মোবাইল ফোন আপনারা রাখতে পারবে যদি কোনো কারণে আপনার এই প্রথম যে প্রাইমারি মোবাইল ফোনটি আছে এটি যদি কোনো কারণে ঝামেলা করে আপনার সুযোগ থাকবে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি এল এস সির অনুমতি নিয়ে সেকেন্ড যে আছে সেকেন্ড যে মোবাইল ফোন সেটি সহযোগিতা দেওয়ার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই আপনারা পাঁচজন পকেটে বা কোথাও মোবাইল ফোন রাখতে পারবেন না সিঙ্গেল মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা হলে পরীক্ষাটি শুরু হবে সকাল এগারোটায় কিন্তু আপনাদেরকে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে সকাল দশটা পনেরো মিনিটে আপনাদের পরীক্ষার হলে বসে যেতে হবে পরীক্ষার হল শব্দটা যদিও ব্যবহার করছে কিন্তু প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়টা আউটডোরে করবে যে আউটডোরে একটা পেরি ফেরি থাকবে যে যেখানে বাইরে পরীক্ষার হল বলছে আর ভেতরে পরীক্ষার হল বাইরে হচ্ছে জনগণ যারা আছেন দর্শনার্থী যারা আছেন আপনার বন্ধু বান্ধব যারা আছেন তারা আপনাদের সেখানে প্রবেশ করতে হবে দশটা পনেরো মিনিটের মাঝে এবং দশটা পনেরো থেকে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ইনোগ্রাল সিরিমনি করে সেটি এই দশটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে শেষ করতে হবে কাজেই আবারও রিফ্রেশ করছে কথা দুটি যে দশটা পনেরোতে আপনাদেরকে বসতে হবে এবং দশটা পঁয়তাল্লিশের পর পরীক্ষার হলে কোন ধরনের কার্যক্রম চালানো যাবে এটা আপনাদের জন্য এইভাবে নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবার পর আপনাদের পুরো অনলাইন এক্সাম শেষ হবে এক ঘন্টা পর তারপর পাঁচ মিনিট ব্রেক তারপর অফলাইন এক্সাম অফলাইন এক্সাম পরিপূর্ণভাবে আপনাদের যে শিক্ষক মন্ডলী আছেন লোকাল অর্গানাইজিং কমিটিতে যারা জাজেস প্যানেল আছেন তারা পরিচালনা করবেন এবং তাদের কাছে মনে রাখবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলছি অফলাইন যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাতেও আমরা কমান্ড বিভিওসিসি বাংলাদেশ ব্যাটারি অলিম্পিয়ার সেন্ট্রাল কমিটি কিছু মডেল উত্তরপত্র যেটাকে আমরা বলি রুট ব্রিক্স অর্থাৎ আপনারা যখন পরীক্ষায় উত্তর দেন তখন কিন্তু আমরা কিভাবে স্যাররা ইভালুয়েশন করেন ইভালুয়েশন করেন হচ্ছে আমি যদি উদাহরণ দিই আপনাকে যদি ডেফিনেশন লিখতে বলা হয় এবং তার জন্য যদি আড়াই নম্বর থাকে কোনো ব্যক্তি যদি নর্মালি ডেফিনেশন লেখেন আর কোনো ব্যক্তি যদি ডেফিনেশনও লিখলেন তার সাথে যদি এক্সাম্পল দিয়ে দেন তাহলে যিনি শুধু ডেফিনেশন লিখছেন তিনি হয়তো বা দুই পাবেন আর যিনি ডেফিনেশন তার সাথে এক্সাম্পল দিয়ে দিলেন তিনি আড়াই পাবেন এইভাবে এটাকে রূপ ব্রিক্স পড়ে রূপ ব্রিক্স তৈরি করে দিতে আপনাদের এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো অফলাইন যে এক্সাম আছেন সেই এক্সাম অনুযায়ী আপনাদের লোকাল জাজেস প্যানেল আছেন তারা নাম্বার দিবে আমি যদি কথাটাকে রিফ্রেশ করি যে স্যাররা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কোনো নম্বর দিতে পারবেন না রুব্রিক্স অনুযায়ী ইতিমধ্যেই নম্বর বন্টন প্রক্রিয়া দেওয়া আছে ওনারা শুধু আপনাদের উত্তর মিলাবেন এবং নম্বর দিবেন এই মূলত হচ্ছে কথা যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল অনলাইন পরীক্ষা শেষ হলো অফলাইন পরীক্ষা শেষ হবে তারপর আপনারা লাঞ্চে চলে যাবেন এবং স্যাররা ওই আপনাদের অফলাইনের নম্বরটি ঢাকায় আমাদের পাঠিয়ে দিবেন এবং সেই ঢাকা 
পে আমাদের যে কমান্ড সেন্টার আছে সেই কমান্ড সেন্টারে আমাদের সহকর্মীরা অনলাইন পরীক্ষা এবং অফলাইন পরীক্ষার নম্বরগুলো যোগ করে ফাইনাল বা চ্যাম্পিয়ন টিম কে নির্বাচিত করবে প্রশ্ন হলো যে স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটা টিম মনে করেন একই নম্বর পেল তাহলে কি হবে টাই যদি হয়ে যায় সেটা আমরা আগে থেকে বলে দিয়েছি যদি কোন দল টাই করে টাই হয় তাহলে সেই দলের এম সি কি অর্থাৎ অনলাইন যে রেজাল্ট আছে সেই অনলাইন রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত টিমটি নির্বাচন করা मोहतादीद তিনি লিখেছেন যে স্যার মাই টিম ইজ ফেসিং এ সিমিলার প্রবলেম মেডিকেল ইমার্জেন্সি অ্যাজ উই অলরেডি ক্যান ইউ সোয়াপ এর নাও বিফোর দ্য এলিমিনেশন রাউন্ড ইন ইউনিভার্সিটি যেটা হলো যে টিম লিডার কোন কারণে অ্যাক্সিডেন্টলি অনুপস্থিত থাকতেই পারেন উপস্থিত অ্যাটলিস্ট সেই ইমেলটিকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে কারণ এই ইমেলটি অ্যানলিস্টের এখানে একটু জানিয়ে দেই কোন দল যদি দুইকে প্রশ্ন কারণ আমরা কিন্তু শুধুমাত্র টিম যেন তার ইমেল দিয়ে আমি আমাদের গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করতে পারি সে বিষয়টি যেন আমরা এনশিওর করি কাজে আমি যদি কথাটা রিফ্রেস করি যদি বুঝাতে বোঝানোর জন্য টিম লিডারের ইমেল অ্যাক্সেস যেন টিম লিডার দিয়ে যায় উনি উপস্থিত থাকলেও তার অ্যাক্সেস কে ব্যবহার করে আপনাকে অপশন নিতে হবে আর যদি আপনি এখনই জানেন যে না আপনার টিম লিডার অনুপস্থিত থাকবে বা টিম লিডারের ইমেল কিছুক্ষণ কাজ করছে না কারণ আমরা কিছু কথা বলছিলাম যিনি পটুয়াখালী থেকে তার ইমেল অ্যাড্রেসটি কোনো কারণে আমাদের সিস্টেম নিচ্ছিল না কাজে তার একটা বিকল্প ইমেল আমরা দিয়েছি আর আপনাদের বাকি যে ইমেল গুলো আছে তাদের ইমেল কোন সমস্যা নেই প্রত্যেকের ইমেল আমরা ইনভাইটেশন পাঠিয়েছি আপনারা এখনই সেই ইমেলে অ্যাকসেপ্ট কেন ইউজ ল্যাপটপ ইনস্টেড অফ মোবাইল ফোন জাকিয়া সুলতানের প্রীতি প্রীতি এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এটি নিয়ে যে কেন আমরা ল্যাপটপ ব্যবহার করতে পারবো কি এটা সুবিধা অসুবিধা করে ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন আপনার মাত্র একটি টিম একটি মোবাইল ফোন मोबाइल फोन प्रश्न प्रथम देखिए प्रस्तुति 
আবারও বলছি এটি কিন্তু ন্যাশনাল ভেটারিনারি ডিন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনারা যারা জানেন যারা জানেন না তাদেরকে বলছি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনকে নিয়ে আমাদের একটি কাউন্সিল আছে তার নাম হচ্ছে ন্যাশনাল ভেটারিনারি ডিন কাউন্সিল তাদের মিটিং এ এটি সিদ্ধান্ত হয়েছে নেগেটিভ মার্কিং জাহিদ হোসেন রকি নো কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই তাহমিনা আক্তার হাউ উইল ইউ অ্যানসার দা क्वेश्चन বাই টাইপিং অর দিস উইল বি লাইক গুগল ফর্ম অ্যাবসলিউটলি তাহমিনা এটি গুগল ফর্ম আমরা এডি বলেছি আপনারা সকলেই প্রায় এই কোভিড পিরিয়ডে গুগল ফর্ম ব্যবহার করুন এই জাস্ট গুগল ফর্ম ক্লিক করবেন সিলেক্ট করবেন ওটা ক্লিক হয়ে যাবে परीक्षा पद्धति की आशा कर शब्द लिखे एक्साम सम्पर्क तीन धरण प्रस्तुत शुद्ध भेटेनारि रिलेटेड दैटरी गुड क्वेश्चन प्रश्न शुद्ध मात्र भेटेनारि रिलेटेड क्या प्रश्न हल्का डेवन स्किल्स देखिए डेवन स्किल्स मध्यटरिटेशन स्किल्स मैथमेटिकल नलेज भलो आना इत्यादि इत्यादि सबकि मोटामुटी देखा है फार्स इयर स्टैटिस्टिक्स पढ़ें फार्स इयर आपनारा इंग्रेजी पढ़े सपोर्टिंग सबजेक्ट और बांगलेश बैटरि काउन्सिल कर डेवन स्किल्स आज है सकते ही रिकमेंडेड कर আমি কথাটি এভাবে বলছি যে একজন কম্পিটেন্ট ভেটেনারি হওয়ার জন্য যে নলেজ গুলো দরকার মোটামুটি সেই নলেজ গুলোকে আমরা টাচ করার চেষ্টা করেছি টাইম ফ্রেজ क्वेश्चन फॉर অনলাইন एग्जाम इच क्वेश्चन এর জন্য আলাদা করে মার্কিং নেই ইন টোটাল ইন টোটাল হচ্ছে 1 ঘন্টা সময় ক্যান ইউ ইউজ পেন এন্ড পেপার ইন অনলাইন एग्जाम फॉर ক্যালকুলেশন ওকে এটা একটি ভালো প্রশ্ন ধন্যবাদ আমি এই প্রশ্নটি কে করেছেন অর্পিতা দাস আমার মনে হয় অর্পিতা এটা একটু চমৎকার প্রশ্ন অর্পিতা আপনি করেছেন কাজী আমি এটি নোট করে রাখছি এটি আমরা রিকমেন্ডেশনে লিখে দেব যে আপনারা একটি কাগজ এবং কলম নিয়ে যেতে পারেন আপনাদের ক্যালকুলেশনের জন্য অ্যানোনিমাস হোয়াট আর দা থিংস উই ক্যান ব্রিং উইথ আস ইন দা एग्जाम ওকে গুড গুড क्वेश्चन আপনারা একটি মাত্র মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে পারবেন দ্বিতীয় মোবাইল ফোনটি সেন্ট্রাল স্টেজে আপনাদের রেখে যেতে হবে দুই আপনারা কাগজ এবং কলম নিয়ে যেতে পারবেন একটা আমাদের কাগজ আপনাদের কাগজ আমার দরকার নেই আপনারা শুধু কলম নিয়ে যাবেন আমি আমাদের টিম কে বলবো যে আপনাদের কি কি ফোন কাগজ দিতে পারে কাজী আবার বলছি আন মোবাইল ফোন এবং একটি কলম এতটুকুই আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন আপনারা অন্য মোবাইল ফোন গুলো নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবেন না হাউ মাচ টাইম উইল গেট ফর ইচ এম সিকিউরিটি ইতিমধ্যে বলেছি পুরো সিকিউর জন্য আপনারা সময় পাবেন হচ্ছে এখন पाठान शुरू कर लिखे दीब चार्स लिखे दीची এবং টাইফোর স্যার আপনি যদি আপনার ইমেলটা এখানে দিয়ে দিতে তাহলে তারা আসলে যদি কোনো সমস্যা ফেস করে এই দুটি ইমেল আপনারা যে কোনো যদি ইমেল না যায় এই দুটো জায়গায় আপনার ইমেল আপনারা পাঠান অবশ্যই চেক করে দিবেন মোটামুটি ভাবে আমরা সকলে ইমেল পাঠানোর চেষ্টা করেছি এমসিকিউ क्वेश्चन গুলো মান বন্টন কেমন হবে ও আচ্ছা কিছু क्वेश्चन এর মান কেমন হবে এই क्वेश्चन গুলোর মান কেমন হবে সেটি একটি প্রশ্ন परीक्षारेशन मोबाइल स्क्रीन তখনই 
व्यवहार कर मोबाइल फोन दायित्व मन कर डाउन हो ग व्यक्तिगत रेखेन सौरभ गुरुपूर्ण न इंस्ट्रकशन बाकी प्रश्न गुरुपूर्ण प्रश्न 
প্রতিটি এমসিকিউ এর জন্য কি আলাদা সময় ফিক্স করা থাকবে না প্রতিটি এমসিকিউ এর জন্য থাকবে না সবগুলো এমসিকিউ এর জন্য আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই গুগল ফর্মটা ওপেন থাকবে এবং ওই সময়ের পরে আমাদের এই ওই সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে সাবমিট করে দিতে হবে সময় পেরিয়ে গিয়ে আর আপনারা সাবমিট করতে পারবে ক্যান উই ব্রিং এনি পেপার অর পেন অর পেন্সিল উত্তরটি আগেই আমার সহকর্মী দিয়ে গেছেন যে আপনারা পেন নিয়ে আসবেন আমরা পেপার সাপ্লাই দিব রুবি প্রশ্ন করেছিলেন ধন্যবাদ এরপরে সুলতান মাহমুদ প্রশ্ন করেছেন স্যার আই এম এ গ্রুপ লিডার অফ মাই টিম বাট আই ডোন্ট গেট এনি ইনভাইটেশন ইন মাই ইমেল টিল নাও তো এই ক্ষেত্রে যে পরামর্শটি সেটি হচ্ছে যে আপনি আপনার ইমেলের ফার্ম ফোল্ডার বা জাঙ্ক ফোল্ডার প্রথম চেক করবেন ইনভাইটেশন গেট থেকে না এই ধরনের এরপরও যদি না গিয়ে থাকে তাহলে আমার সহকর্মী অলরেডি একটা ইমেল অ্যাড্রেস আপনাদের সাথে শেয়ার করেছে সেই ইমেইলে জানাবেন এম ডি ডট শিকদার আপনি এখনো লিখে নিতে পারেন সবই স্মল লেটারে এম ডি ডট শিকদার অ্যাট দ্য রেট অফ এফ ডট ও আর জি এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল করে বিষয়টি জানিয়ে দেবেন আমরা আরও একবার চেক করে দেব এরপরে মোসাব্বি প্রশ্ন করেছেন ডিয়ার স্যার ইফ টু টিম I then who will be declared the winner next list here so e bapareo amader decision jeti ne ache je jodi erokom hoye jay kono university te dui team ek erokom number peye geche total shei khetre amra jeta korbo je mcq part e je team beshi number paben shei team ke amra bijoyi hisebe dhore ah dhonnobad প্রশ্নের জন্য এরপরে একজন প্রশ্ন করেছে যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে অনলাইন কোয়েশ্চেন সাবমিশন লেট হয় সেক্ষেত্রে কি করেন আসলে করবার কিছুই নেই এটি আপনার দুর্ভাগ্য হিসেবে ধরে নিতে হবে কারণ নেটওয়ার্কের দায়িত্ব আপনার নিজেরই সুতরাং আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি আপনার টিম লিডার যারা আছেন টিম লিডার চিন্তা করবেন যেই মোবাইলটা ইউজ করা হবে সেখানে আপনার ইউনিভার্সিটিতে ভালো ইন্টারনেট সাপ্লাই যেসব যেসব প্রতিষ্ঠান দেয় আমাদের যদি আপনি সেইটা ইউজ করেন হয়তো বা আপনি কানেকশনের ব্যাপারটা একটু নিশ্চিত হতে পারবে বাট আমাদের দিক থেকে করবার কিছু নেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ে আসলে করা বন্ধ করি এরপর প্রশ্ন করেছেন এমসিকিউ কোয়েশ্চেন আনসার কি একবারই দেওয়া যাবে নাকি চেঞ্জ করা যাবে আসলে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত সময় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি চেঞ্জ করতে পারতেছেন বাট সাবমিট করার পরে তো আসলে আর কোবার কিছু থাকবে না এরপরে প্রশ্ন করেছেন উইল দিস ওয়েবিনার বি আপলোডেড অন এনি গ্রুপ ওয়েবিনারটি আপলোডের সুযোগ আমি শিকদার ভাই আপনি স্যার শিকদার স্যার আপনি প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় উত্তর আমরা দিয়েছি এরপরে আবু তালহান প্রশ্ন করেছেন ডেমো হিসেবে এক তারিখের আগেই ক্লাস রুমের লিঙ্ক দিয়ে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হয় আমরা কিভাবে এক্সাম দিই আমার মনে হয় যে গুগল ক্লাস রুম কিভাবে ইউজ করতে হয় এই ব্যাপারে ইউটিউবে যথেষ্ট পরিমাণে ভিডিও আছে আপনারা যদি সেখান থেকে দেখে নেন এবং সেইভাবে যদি আপনারা ইনস্টল করে নেন তাহলে দেখবেন যে আপনি পরীক্ষা পদ্ধতি এটিও একটা আসলে পান করার বিষয় এটিও একটা জানবার বিষয় যে গুগল ক্লাসরুম আমরা কিভাবে নতুন একটা স্কিল হয়তো আমাদের এর মাধ্যমে ডেভেলপ করে যেতে পারে তো আমি চাইবো যে আপনারা একটু এক্সপ্লোর করেন যে কিভাবে গুগল ক্লাসরুম ইউজ করেন এরপরে প্রশ্ন করেছেন স্যার ইজ ইট ম্যান্ডেটরি টু সিলেক্ট অল দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন অর ক্যান ইউ স্কিপ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ইয়েস ইউ ক্যান স্কিপ হ্যাঁ এখানে কোনো প্রশ্নই ম্যান্ডেটরি হিসেবে থাকবে না কিছু তথ্য হয়তো আপনাদের পার্সোনাল কিছু তথ্য যেগুলো ইমেল বা এরকম কোনো কিছু আমরা হয়তো ম্যান্ডেটরি করবো 
যেগুলি আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে আপনাদের আইডেন্টিফিকেশনের জন্য শুধুমাত্র মূল কোশ্চেনটা সেখানে আসলে কোন কিছুই ম্যান্ডেটরি থাকবে না ভালো প্রশ্ন এরপরে প্রশ্ন করেছেন অটো সাবমিট হবে কিনা যদি টাইম শেষ হয়ে যায় নাকি সাবমিট করতে না পারলে ক্যান্সেল হয়ে যাবে দুঃখিত সাবমিট করতে না পারলে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো এই ব্যাপারে যারা টিমে যারা থাকবেন তারা একটু এই ব্যাপারটিতে নজর দেবেন যে টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই ব্যাপারটিতে একটু মনোযোগ দিবেন এরপরে স্যার আমাদের ড্রেস কেমন হবে তো এটির উত্তরও শিক্ষা স্যার অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন যে এটি কিন্তু আসলে শুধু ওরকম কোন পরীক্ষা না এখানে আমরা আমরা যেমন শিখতে চাচ্ছি সেরকম ভাবে আমি আমিও একই সুরে বলতে চাই যে আপনারা ফর্মাল ড্রেস এরকম খুব অ্যাপ্রন প্রয়োজন নেই আর তবে হ্যাঁ যদি মনে করুন যে আপনারা আপনাদের নিজস্ব ইউনিভার্সিটি আপনারা মনে করলেন যে সব টিম আপনারা হয়তো একই রকম কথার কথা যে সবাই পাঞ্জাবি পরে আসবো অথবা সবাই কিছু এরকম কোন কিছু যদি আপনাদের মাথায় কোনো চিন্তা থাকে সেটা হয়তো করতে পারেন আমার মনে হয় না শিক্ষা স্যার যে এতে এতে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে এটিও জাস্ট ফানের একটু অংশ হতে পারে তবে আপনাদের তরফ থেকে এরকম কোনো মানে ম্যান্ডেটারি কোনো কিছু নেই কোয়েশ্চেন স্কিপ করলে কি সেটা আবার পরে পাওয়া যাবে আসলে যেহেতু গুগল ফর্ম আপনারা যারা ইউজ করেছেন তারা জানেন যে আপনি স্কোয়াল করে উপরে নিচে পেতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই সাবমিট হয়ে যাওয়ার পরে আর করবার কিছু থাকবে কেন ইউজ রিস্ট ওয়াচ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন তো এখানে আমরা জানি যে স্মার্ট ওয়াচ থাকবে হয়তো কারো কারো তো এই জায়গাটায় আমরা মনে হয় একটুখানি স্ট্রিক্ট হব আমরা খুব সম্ভবত আমরা রিস্ট ওয়াচ বলতে যেটা আমরা যেটা বলছি স্মার্ট ওয়াচটা আমরা ইউজ করতে পারবো না বাট স্মার্ট ওয়াচ ছাড়া আমরা অন্য অন্য যে কোনো ঘড়ি আমরা ইউজ করতে পারবো এরপরে প্রশ্ন করেছেন সুলতান মাহমুদ প্রশ্ন করেছেন আমি ঠিক জানি না যে তাইফুর স্যার বোধ হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন আমরা আমি স্যার ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি বোধ হয় কন্টিনিউ করতে পারি জন ভাই আমি তো লাইনে আছি আমাকে তো শোনা যাচ্ছে বোধ হয় ওকে জি শোনা যাচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমি কন্টিনিউ করি সেটি সুলতান মাহমুদ আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি আমি নোট করে নিয়েছি কাজি আপনাদের আমি জানি আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশ্ন করেছেন ভালো হয় কি ভালো হয় না সেটি বলেন তবে হ্যাঁ আমি আপনাকে নিশ্চিত করছি প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোন্নয়নের চেষ্টা করা কারণ আমরা কিন্তু বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি একই সঙ্গে আমরা যাই চাই নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে তাদের শিক্ষার্থীরা যেন সমান পেয়ে গিয়ে যায় আনন্দিত যে নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে তাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমান্তালে পাল্লা দিয়ে ভালো করছে যেটি প্রমাণিত হয়েছে যে হয়তোবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যায় বেশি 
কিন্তু তার চেয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা কম সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক বেশি সংখ্যক টিম আমরা পেয়েছি কাজেই প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন ফলো করছে কিনা এবং আমরা এই ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছি সেই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কিনা আর সেই জন্য প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনশাল্লাহ একজন করে এফ ইউ প্রতিনিধি থাকে Uh, what would happen if anyone failed to submit it on time? Uh, anonymous attendee, bhai, uh, kuno upay nai, apna ke submit korte hi hobe, uh, submit apna ke on time korte hobe. Uh, may have any question? I mean, Jairi na Morsalin hao ki prosnoti kore chen, may have any question about if you, I mean, I mean, bujha te, I mean, bujhte pari nai, Morsalin hao te pa pari abar bolte, I mean, to continue korte, pari taifu sar abar continue korte. प्रतिनिधित्व कतगुलर मूल्यमान समान न विश्वविद्यालय आनंदमय विषय स्मार्ट ड्रेस फेसबुकेपलोड कर जोरिकाना निश्चय दीर्घ समय विषय विभिन्न प्रश्न तथ्य विस्तारित जाना प्रत्याशीपियाड हिसाब से कारण की हलो 
এটা সিলেবাস আপনি যা পড়ছেন সেটা সিলেবাস এখানে আলাদা কোন ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কোন সুযোগই নেই আজকে আমরা শুধুমাত্র একটি এডিশনাল তথ্য দিয়েছি সেটি হলো কয়টি প্রশ্ন থাকে সেটি কিন্তু আমরা এই যে একটি ডিভাইস হবে এই সম্পর্কিত কথাগুলো কিন্তু আমরা গত মাসের সাতাশ তারিখেও বলে দিয়েছিলাম আপনাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছে যাদের দায়িত্ব ছিল আপনাদের হাতে এই বিষয়গুলো পৌঁছে দেওয়া কাজেই আবারও বলছি প্রস্তুতি কিছু নাই আপনি যদি আপনার একাডেমিক পড়াশোনাটা ভালো পড়েন ভালো জানেন তাহলে আপনি এমনিতেই ভালো করবেন ল্যাবে বা শেডে কোন টাস্ক হবে কিনা এটা আপনাদের অর্গানাইজিং কমিটি ভালো বলতে পারবে আমি জানি না শুভ বলেছেন ইমেল পান নাই খুলনা ইউনিভার্সিটি শুভ আমরা আপনার এটি নোট করে রাখলাম আমার মনে হচ্ছে যে আপনার এই ইমেলটা আমরা ব্যবহার করেছি আমরা পাঠিয়েছি আপনি ডাবল চেক করবেন আমি তারপর একটু নোট করে রাখলাম আপনার যে ইমেলটি আছে যেখানে এসে মনে হবে যে আপনি প্রশ্নগুলো পেয়েছেন সেখান থেকে আবার আপনি পাঠিয়ে দিতে পারবেন ধন্যবাদ সৌরভের প্রশ্নটি নিয়ে কথা বলছিলাম যে অফলাইন প্রতি গ্রুপ থেকে একজনকে করতে হবে প্রশ্নটি আসলে আপনাদের অফলাইন এক্সামে আপনাদের সামনে একটি কোয়েশ্চেন থাকবে পাঁচজনে মিলে প্রশ্নটি পড়ে নাকি উত্তর দিতে হবে কাজে অবশ্যই এখানে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল টাস্ক না এখানে কোনো শো অফ এর বিষয় নয় এখানে হচ্ছে সবাই মিলে উত্তর ইন মাই ইউনিভার্সিটি হোয়ার দ্য এক্সাম উইল বি হেল্ড হাউ টু নো অ্যাবাউট ইট আমি ঠিক জানি না কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনাদের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক অর্গানাইজিং কমিটি তৈরি আছে তিনি জানেন প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন আজকে আমাদের ব্রিফ করেছেন যে ওনারা কোথায় কোথায় করবেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরে করবেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে করিডোরে করবেন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় কনফারেন্স রুমে করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে জানেন তারা কোথায় তারা সঠিক ভাবে আপনাকে উত্তর দিবেন ফলাফল কি যে শুধু টিম হবে তাদের পাবলিশ করা হবে না এটা আমরা বলেছি যে আমরা পুরো রেজাল্ট শিটটি আপনাদের যে আপনাদের যে লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি আছে তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দিব এবং সেখান থেকে কেবলমাত্র আমরা চূড়ান্ত টিমটি বিজয়ী ঘোষণা করব এবং অন্য টিমগুলোর ফলাফল অন্য টিমগুলো অবশ্যই দেখতে পারবেন যে তারা কত পেয়েছেন কাছাকাছি ঠিকানা একটু ধরেছিলেন আপনি ডিসকানেক্ট হলে আবার ঢুকতে পারেন বেরোতে পারবেন লিখিত পরীক্ষায় কোন অপশন থাকবে কি সুমন আলী না লিখিত পরীক্ষায় কোন অপশন থাকবে না এমসিকিউ মিনস এমসিকিউ সেখানে অপশন থাকবে অফলাইন পরীক্ষায় কোন অপশন থাকবে না কেন ইউজ ক্যালকুলেটর অর এনি কোশ্চেন নিডেড ক্যালকুলেশন না আপনারা কোনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন না রিপিট আপনারা কোন ধরনের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন এটা হলো তো একটু আগে আপনাদের বলেছি আপনারা লাঞ্চ করবেন পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষা দেওয়ার পর আপনারা লাঞ্চ করবেন লাঞ্চের পরে ক্লোজিং সিরিমনি শুনে যাবেন এবং এর মধ্যে টাকা থেকে আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ সাজ্জা শাকিল আপনি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েছেন আমি লিখে রাখছি আপনি একটু বিস্তারিত ভাবে আমাকে আলাদা ভাবে পাঠাবেন আমার ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কোন টিমের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাহলে আমার জন্য এইটি ট্র্যাক করতে সুবিধা হবে ক্যালকুলেটর নিয়ে ইভা প্রশ্ন করেছেন ক্যালকুলেটর লাগবে না স্যার আমাদের কি টি শার্ট দেওয়া হবে অলিম্পিয়াডের এটি অ্যানোনিমাস অ্যাটেন্ডি প্রশ্ন করেছেন খুবই সুন্দর প্রশ্ন দেখুন আমরা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমরা প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে কি পরিমাণ দল অংশগ্রহণ করছে তার উপর ভিত্তি করে আলাদা আলাদা বাজেট বরাদ্দ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইজে বড় নাকি কত একর জায়গা আছে তার উপর 
অর্থাৎ যে বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো অত্যন্ত ছোট কিন্তু তার অনেকগুলো টিম অংশ নিচ্ছে তারা বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বাজেট বেশি পেয়েছে কারণ সেখানে টিমের সংখ্যা বেশি কাজেই আমরা সেন্ট্রালি কোন ধরনের টি শার্ট দিচ্ছি না কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি অর্গানাইজিং কমিটি যদি এই ধরনের কোন উদ্যোগ নেয় এই স্বাধীনতাটুকু ওনাদের আমরা দিয়েছি কাজেই আপনাদের ডিন অফিস এবং লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি বলতে পারে যে ওনারা করছেন এক্সামের সময় পপ আপ এর মতো কাউন্টডাউন হতে পারে কি আর ফুলি নিজেদেরকে টাইম খেয়াল রাখতে হবে এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করেছি আমরা এটি নিয়ে চিন্তা করেছি এবং আমরা হয়তো বা এটি ট্রাই করবো আমরা এটা আমরা এটা কমিট করতে পারছি না কারণ সমস্যাটি কোথায় হলো সমস্যাটি হচ্ছে যে গুগল ফর্মে আমরা যখন কাউন্টডাউন সেট করেছি তখন সেখানে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় আমরা ইতিমধ্যে যখন সিমুলেশন করেছিলাম আমরা এখনো নিশ্চিত করতে পারছি না তবে ধরে নিতে পারেন যে আপনাদেরকে নিজেদেরই টাইমের দিকে গুগল মিট থেকে যদি কোনো কারণে এক্সামের সময় বের হয়ে যায় তবে কি আমাদের যদি কোন একটা স্ক্রিন থাকে ওখানে সেখানে হয়তো আমরা একটি একটি টাইমার আমরা ওখানে দিতে পারি হয়তো বা এটি আমাদের প্ল্যানে আছে যেমন ধরুন কখন স্টার্ট হবে আগে থেকে আমরা হয়তো একটা কাউন্টডাউন টাইমার চালু করে দেব এবং যখন শেষ হয়ে যাবে পরীক্ষা হয়তো বা তার আগেও এরকম ফাইভ মিনিটস আগে হয়তো বা আমরা একটা কাউন্টডাউন টাইমার আপনাদেরকে দেখাবো এরকমটা হয়তো বা আমরা করবো ধন্যবাদ সেটি আপনি কি জানি বলে পরীক্ষার আগে স্যার ইয়ে দেওয়া তাই না সিলেবাস দেওয়া বা কিছু একটা গত দু বছর ধরে ক্লাসে যেতে পারি না এটা একটা তো থাকে কাজে না আসলে কোন ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা দিচ্ছি না পাত্র মূল্যমান সমান না বিভিন্ন প্রশ্নের মূল্যমান ভিন্ন ভিন্ন কোন প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ এক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে পারেন কোন প্রশ্নের আপনাকে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগবে আপনি প্রস্তুত থাকেন কেমন হয় সেটিতে পরীক্ষা ধরনের উপর ভিত্তি করে আপনারা প্রস্তুত থাকেন অফলাইন এক্সামের তিনটি বিষয় থাকবে একটি হচ্ছে প্রবলেম বেসড একটি অফলাইন এক্সাম থাকবে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনাদের একটা অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে এবং তৃতীয় হচ্ছে আপনাদের একটা গেমস এ অংশ নিতে হবে অর্থাৎ খেলা অ্যাক্টিভিটিস প্রবলেম সবই সেখানে থাকবে কোন অসুবিধা নেই আপনারা যদি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না চান সেটা আসলে সাবমিট করার সময় কোনো অসুবিধা হবে গুগল মিট থেকে যদি কোনো কারণে এক্সামের সময় বের হয়ে যায় এটি ইতিমধ্যে আমরা প্রশ্ন করেছি রিজয়েন করতে পারবেন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যেমন কি করি পরীক্ষা যখন দিই পরীক্ষা আমরা পাঠিয়ে দিই আপনাদেরকে পুরো নাম্বারটি পাঠিয়ে দিই 
Farhana first leakage in Sibas with the case, should the team leaders email be logged in on the second phone? That's a very good idea, Farhana. If you have a second login, you can see that you have a second login. At a time, you can see that you have a second mobile phone login. You can see that you have a second email. You can see that you have a email address. You can see that you have a second email address. You can see that you have a second email address. You can see that you have a second email address. Okay, sir. ओके फरहाना आमर मॉनिंग टेक तो चौमत का पुस्ता नहीं था नोट नोट रख ची जे एटी तो यहाँ टा हो गए आमर कहते जी कि मॉनिंग जब फरहाना एक तो चौमत का आइडिया दिया चल उन्हें कहने आप फर्स्ट फोन नॉस्ट हो गया लो चमोश्य कर लो आई मीन तो कन सेकंड फोन ऑलरेडी किन इंस्टॉल करा चाहे आई मीन को कोई बैट रिव्यू लाओ बोले चिन क्वालिफाइड राउंड एंड जेट टीम निर्वाचित हुए टीम में शायद कोनु शिक्षक की जावन फाइनल राउंड है क्या नो सर आपने रा जब उन बीवी कंपटीशन में ऑन्शन है अधाकते जान बीवी ने बिश्व बिदा तो कुन के तो कोनु शिक्षक आपने तो शायद जानना आपने निजरा निजरा कंपटीशन अगर इटा उन दो तो निश्चित तो करते पारी जब फाइनल राउंड एक ये कुन शिक्षक के आपना देर शेटी आश्चर्य कुन शिक्षक के कुन भूमिका थाक बिकी नहीं बेपरे पड़े आमदे शीतन तो टीम लीडर उपस्थित थाकते पार बन नहीं मतलब उस तो हमने जरा बाकी रह ची तारा भीमिन्द तोत्ता दे की बाबे पाबो तादेक जो दी टीम लीडर एकदम ही उपस्थित था कि अपने आपने देखा था शौच की तक कुछ चंद आपने ताहुले एक टी बिकॉल पो ईमेल आपने रा दिते पारे जहाँ ना वो ईमेल टी काज कुछ ना एक उन बिकॉल पो ईमेल ने हमरा उन्होंने ये बोल कि तो कथा होला जब आपना जिन्ही टीम लीडर था कि जे ईमेल टी एड्रेस करा हम अजय आपने रा ईमेल ले माध्यम में आपने दे टीम लीडर ले काचे शॉप शॉप में हम लोग दे आप दिखाते हैं ऑफलाइन शॉप शॉप आज जो ना सेम रुपए दे आता शीला बोले चं आगे सर एक तरीके आगे हम दे की कुछ पीपेस नया हो गया शुजित कुमार पाल बोले चं हम लोग निश्चित तो नहीं जो दी हम लोग एक टी पीपेस ना हम ताहले होता है तो हमने एक डेमो रन ये प्रश्न है ना भिन्न वाकी चीज़ एक डेमो रन ट्राई करते पारे इसके अंदर हमने एक कमिट कर चुके हैं करो नहीं तो हमारे आश्रम में ये रूप और रानी कुछ कुछ तो बनी होती है एग्जाम शो में बेर हुए जाए ये प्रश्न बार बार इस सर ऑफलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तो दी आपना देख पोर्ट है हाय शेटी आपना देख जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आ चुकी तारा प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यू एग्जाम में खेत्र की एक ही प्रश्न एकाधिक उत्तर थकते पर उत्तर अच्छा ना एकाधिक प्रश्न एकाधिक उत्तर नहीं एक ती उत्तर ही थक बे कि तो जी कथा थी बार बार बोले थे जो अनेक गुलो सार कोई जोन क्वालिफाई करे कार्टमार्स को तो हो बे एक्चुअली भाई इतना तो कार्टमार्स ना है भाई धन्न बाद इतना बीसीएस अमादे कार्टमार्स शब्द तो शिक्षित ही दिया चे आ कार्टमार्स आमी निजो जानता हूँ ना बीसीएस से आगे जी कार्टमार्स जी आ इतना तो कुन कार्टमार्स ना है आपना विश्वविद्यालय � अर्थात आपने अन्नो कुनो विश्व विद्यालय साथे क्वालिफाइंग राउंड में पुतित दंडित कर चुन्ना आप भी शुद्ध पुतित दंडित कर चुन्न आपने विश्व विद्यालय दाल बोल चुन्न। विल बी एनी एनिमल हस्बैंड डिपार्टमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट क्वेश्चन पर है ना लाबी लाबी आपने निश्चित ही जाने हैं � एनिमल हस्बैंड्री एवं वेटरनरी आला दन है बरों डेवन कंपटेंसी जोन में जीजी सब्जेक्ट के पुस्ताश दार्टर शॉप ग्लूट के पुस्ताश में क्या एमसीक्यू मल्टीपल आंसर नो एमसीक्यू एक टाइ आंसर प्लीज कंसीडर अबाउट द बैकअप जीमेल फॉर द बैकअप फोन जुदी कोनो धाने अपडेट थाके लिमोन हमरे पौर्वती तेजाना पो 
রোল অফ অ্যাডভাইজার অফ কম্পিয়ার ডে সৌরভ আমরা বলেছি আমরা অফিসিয়ালি কোন অ্যাডভাইজার কে রিকমেন্ড করিনি ঢাকায় স্টুডেন্টস মিটিং যখন হয়েছিল আমাদের ন্যাশনাল ম্যাটের ডিন কাউন্সিলের মিটিং এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি টিমের সাথে একটি করে অ্যাডভাইজার থাকবে কিন্তু স্টুডেন্টস মিটিং যখন 27 তারিখে হয়েছিল কত মাস তখন স্টুডেন্টরা বলেছেন স্যার অ্যাডভাইজার হলে ব্যাপারটা কমপ্লেক্সিটি হয়ে যাবে প্রত্যেকটা টিম আর সব স্যার এর কাছে যেতে পারবে না এরপর থেকে কিন্তু আমরা অ্যাডভাইজার কে রিকমেন্ড করিনি কাজেই অ্যাডভাইজার যদি লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বার না হন কারণ অ্যাডভাইজার অবশ্যই লোকাল জাজেস প্যানেলে মেম্বার না আমরা আগেই বলেছি কেউ অ্যাডভাইস করবেন না জাজেস প্যানেলে মেম্বার তাহলে তিনি আসলে ঘটনাস্থলেই তো ঢুকতে পারবেন না তিনি ওই ফুটবল খেলার মতো বাইরে অবস্থান করবেন বা শিক্ষককে বসার যে জায়গা থাকবে সেখানে অবস্থান দিবেন হাউ মেনি অপশনস উড বি দেয়ার আমি জানি না কি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন আর পার কোশ্চেন টাইম কত সেটা নিয়ে আমি বলেছি যে চল্লিশটা প্রশ্ন থাকবে এমসিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন টাইম এটা আসলে আমরা স্পেসিফিক করছি না আপনারা তো আপনার স্মার্টনেস অভিজ্ঞতা দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন এই মূলত আমাদের মোটামুটি একশো একশো পঁচিশটা প্রশ্ন আমরা মোটামুটি ভাবে উত্তর দিয়েছি আশা করি আর কোন প্রশ্ন নেই মোটামুটি ভাবে আমরা সবগুলো বিষয় আমরা ত্যাগ করার চেষ্টা করেছি আমাদের এ পর্যায়ে আমরা মনে হয় একদম শেষের দিকে পৌঁছে গেছি অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে আমরা এই ব্যাপারগুলো শেয়ার করলাম প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে আমাদের দুজন সহকর্মী আছেন আমি কিছু ক্লোজিং রিমার্কস করতে চাই তারপর তাইফুর রহমান স্যার একটি কথা বলার সুযোগ তাইফুর রহমান স্যার আপনি যদি সর্বশেষ কিছু ক্লোজিং রিমার্কস করেন এরপর আমি ক্লোজিং রিমার্কস করে শেষ করবো তাইফুর রহমান স্যার কি কথা বলার জন্য মনে করছেন আমরা বলছি যে এটি শুনতে মনে হচ্ছে যদিও একটি পরীক্ষা আমরা এই পরীক্ষা এটা আসলে পরীক্ষা হিসেবে না নিয়ে আমরা কিন্তু অনেকটা এটাকে ফান হিসেবেও নিয়েছি আমরা ওখানে মজাও করব আনন্দও করব সুতরাং মানে এটি নিয়ে অনেক বেশি উদ্বেগের কারণ নেই আপনারা বরং আহ কুল রাখা এবং কনফিডেন্স থাকা এইটি একটা একটি বড় ব্যাপার কারণ ওখানে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটা ব্যাপার আছে টিম প্লেইং এর একটা ব্যাপার আছে যে আপনারা যেমন সিদ্ধান্ত নেবেন এমন কিছু প্রশ্ন আসবে যেটা আপনাদেরকে টিমে সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তো এই মিলে এটি একটি অলিম্পিয়া সুতরাং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা যা জানেন আপনাদের যা ক্লাসের মধ্যে যা পড়ানো হয় সেইগুলি আপনাদের আহ উপস্থিত বুদ্ধি এই সমস্ত কিছু মিলে কিন্তু আসলে এই অলিম্পিয়াতে আপনাদেরকে অংশ নিতে হবে এখানে খুব বড় করে এটা আমি কোন রকেট সায়েন্স আমরা এখানে আসলে দিতে চাচ্ছি না এরকম কোনো ব্যাপার নাই সুতরাং আমরা সবাই মিলে ইনশাল্লাহ ওই দিনটাতে মজা করব এবং সেই সাথে আমরা কিছু শিখবো ইনশাল্লাহ তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আপনাদের সবার সফলতা কামনা করি এবং অনুষ্ঠানটি বা আমাদের অলিম্পিকটি সফল ভাবে আমরা আয়োজন করতে পারি সবাই মিলে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমি শেষ কিছু কথা বলতে চাই যে যে কথাটি তাইফুর রহমান স্যার বলছিলেন যে আমাদের ভয়ের কিছু আরেকটি ব্যাপার বলছি আপনার দেখেন যে আমাদের সবার পেছনে কিন্তু এফিওর একটি লগ্ন আছে আমরা যখন এফিও তে কাজ করি আমাদের কিছু এথিক্স অবশ্যই অ্যাসিওর করতে পারে আমরা কিন্তু নিশ্চিত করতে চাই আপনাদের সব যে আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন তিনি অনলাইন বা অফলাইন এক্সাম ইভালুয়েট করছেন সেক্ষেত্রে কোন ধরনের অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটবে না কেন ঘটবে না সেটি আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি কারণ পুরো পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমাদের রুব্রিক্স তৈরি করে দিচ্ছি অর্থাৎ যিনি পরীক্ষার মার্কস দিচ্ছেন তিনি কিন্তু তার বিচার বিবেচনা দিয়ে মার্কস দিচ্ছেন না বরং ওনাকে ইতিমধ্যেই যে রুব্রিক্স অনুযায়ী আনসারের মডেল দেওয়া হয়েছে তার বাইরে উনি যেতে পারবেন না এবং সে তার উপর ভিত্তি করে তিনি নাম্বার দেবেন কাজে কারো যদি ভয় থাকে যে স্যার আমার অন্তত যারা পড়েছেন তারা হয়তো বা জাজেস প্যানেল নিশ্চয়ই আপনার সবাই জানেন না যে কারা জাজেস প্যানেল হয়তোবা ওই স্যার আমাকে পছন্দ করেন না বা উনি হয়তো বা আমাকে আমার সাথে সম্পর্ক খারাপ ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার যখন স্বাভাবিক পরীক্ষা দেন বাইবা বোর্ডে যখন পরীক্ষা দেন তখন যে ভয়টা পান এখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই কারণ কি এফেও আপনার জানেন যে জাতিসংঘ 
ইউনাইটেড নেশনস এর কথা আছে এখানে এই যে আমরা আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি আপনারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেন নাকি আপনারা অবশ্যই এই ট্রান্সপারেন্সি পাবেন কারণ আমরা ট্রান্সপারেন্সি বজায় রাখব এবং সকলের ইকুয়াল অর্থাৎ সবাইকে সমানভাবে আমরা জাজ করব কারোর প্রতি কোন ধরনের কিছু নেই আর সর্বোচ্চ যে ব্যাপারটি এটি কিন্তু ইন্ট্রা ইউনিভার্সিটি নট ইন্টার ইউনিভার্সিটি কাজে আমি এখানে বিএর প্রতিনিধিত্ব করছি না টাইফুর রহমান ইউনিভার্সিটি প্রতিনিধিত্ব করছি না বরং আমরা জাতিসংঘে যখন প্রতিনিধিত্ব করছি তখন আমরা এনশিওর করি যে এটি একটা ট্রান্সপারেন্ট চমৎকার একটি আনন্দ ঘন পরিবেশের মাধ্যমে যেন এই প্রতিযোগিতা হয় সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে কথাটি বলে শেষ করব আপনারা অনেক লাকি আর অনেক হিংসা করতেছে আপনাদেরকে কারণ আমাদের আমলে অলিম্পিয়া একটা অলিম্পিয়া ছিল না এবং এটি এমন একটি অলিম্পিয়া যে প্রথমবারের মতো এই অলিম্পিয়াডটাকে অত্যন্ত এনজয় করবে অংশগ্রহণ করেছেন এটাই অনেক বড় ব্যাপার কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনি অলিম্পিয়াডটিকে অংশ নেবেন এবং অংশ নেওয়ার মাধ্যমে এই অলিম্পিয়াডকে আপনারা সাফল্য মন্দিত করবেন এবং এই দিনটি আমি আমরা যেটি দেখতে চাই যে আপনারা আমাদের যে পেজটি রয়েছে অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ ভাষা অলিম্পিয়াডের যে পেজটি আছে এখানে আপনারা ফটো দিয়ে ভরিয়ে দিবেন যে আপনারা কেমন ছবি তুলছেন এনজয় করছেন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি আনন্দ দিতে চাই আমরা এইভাবে কিন্তু একজন ভেটেনারিয়ানের কাজ শুধু চিকিৎসা করা না তার হচ্ছে ভালো কমিউনিকেশন স্কিলস ভালো কম্পিটেন্সি প্রবলেম সলভিং স্কিলস এই সম্পর্কগুলোতে এই বিষয়গুলোতে তাকে দক্ষতা অর্জন করা যে আমরা বিশ্বাস করি এফেও বিশ্বাস করে যে ট্রান্সপারেন্ট একটি কম্পিটিশন হবে অত্যন্ত আনন্দ ঘন পরিবেশের মাধ্যমে আর মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে ভেটেনারিয়ান তৈরি হবে তাদের দক্ষতা বর্তমান ভেটেনারিয়ানদের দক্ষ থেকে অনেক বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে যাতে আমরা আগামী শতাব্দীর সবগুলো চ্যালেঞ্জ গুলো মোকাবেলা করতে পারি আপনাদের এই মূলত আজকে এখন পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সহকর্মী রয়েছেন তাকেফুর রয়েছেন এবং রহমান খান রয়েছেন পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সঙ্গে আপনাদের দুজনকেও ধন্যবাদ দিই এবং এফুর পক্ষ থেকে সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা এখানে শেষ আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ